ഹലോ എരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനൻ സലീം പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച് ഒ ഡിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് അസുഖമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കാറ്റഗറി ബി എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവർ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ അറിയാം അപ്പോൾ ആരാണ് അത്തരക്കാർ അപ്പോൾ അത്തരക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് പത്തൊമ്പതോളം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് അത്തരക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കരൾ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ ഓൾറെഡി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ പിന്നെ വേറെന്താണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ അമിതമായി പ്രമേഹം അല്ല അമിതമായി രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർ ഇത്തരക്കാരാണ് നിർബന്ധമായും ഈ ഈ ടോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾ വിളിച്ചു പോയിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പോയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമായി ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് എവിടെ തൊട്ടതിന് ശേഷവും കൈകൾ മുഖത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് കൺ അതായത് മുഖത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ണോ മൂക്കോ വായിലോട് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായും കൈകൾ കഴുകണം ഈ രണ്ട് കാര്യം ഏത് പ്രായക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് കൂടാതെ കൂടാതെ പത്തൊമ്പത് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടും മറന്നുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് ഈ രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതെന്ന് മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് വരാം ആദ്യമായി തന്നെ ഈ അസുഖം ഈ കാറ്റഗറി ബിക്കും എയ്ക്കും വരാൻ ഒരേ ചാൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വേറൊരാൾ അസുഖമുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിലും വരാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ എങ്ങനെയില്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അസുഖമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അസുഖം പെട്ടെന്ന് വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യമായതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു പേടി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ പല ആളുകളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ദിവസവും ഒത്തിരി കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അസുഖം വന്ന് നോർമൽ ആവുകയാണ് എൺപത് മുതൽ എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പൊ അസുഖം വന്നാൽ അവർ പഴയതുപോലെ നോർമൽ ആവുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടെ അഡീഷണൽ റിസ്ക് അപ്പം എന്താണ് എൺപത് ശതമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവറി വരാനുള്ള ചാൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എൺപത് ശതമാനം അപ്പോഴും ഉണ്ട് എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവനെയും കാട്ടും നമുക്ക് ചാൻസ് ഓഫ് റിക്കവറി കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ അസുഖം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാതെ എല്ലാം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ വാല്യൂസും നോർമൽ ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രമേഹം കാണും പക്ഷെ പ്രഷർ കാണും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നോർമൽ വാല്യൂ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നൂറ്റി എൺപതിന്റെ താഴെയാണ് വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിന്റെ താഴെയാണ് ഷുഗറിന്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് മാക്സിമം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് താഴെയാണ് നിർത്തുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി പ്രമേഹം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി പി വൺ ഫോർട്ടി നയൻറ്റിയുടെ താഴെയാണ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി പഴയ ആളുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി ആളുകളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് കരുതുക ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എപ്പോഴും നോർമൽ വാല്യൂയിലോട്ട് എത്തിച്ചു വയ്ക്കാൻ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫർദർ ഫോളോ അപ്പ് വരുന്നത് ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയാലും നിങ്ങൾ ഏത് മരുന്നാണോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മരുന്ന് കണ
ആൻജിയോറ്റൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ ബി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസി അതായത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നിർത്തണം അതായത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല മെസ്സേജുകളും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന മസ് മരുന്നുകൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കാരണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടും നോർമലായിട്ട് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂസ് നോർമലാക്കി വെക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈലിൽ ഒരു എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഡോക്ടറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ദിശയുടെ നമ്പർ അറിയാം സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് പക്ഷെ അത് സമയമെടുക്കും കണക്ട് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എപ്പോഴും മൊബൈൽ സേവ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ആവശ്യം വരണമെന്നോ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആരായാലും ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ അതിനെ കണക്കാക്കാവൂ ഇനി വേറൊരു പുതിയ ഡ്രഗ് ആര് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങരുത് ഇപ്പം പല ആളുകളും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അവരെ മരുന്നുകൾ വേറൊരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ ഒരു കാരണവശാലും പുതിയൊരു ഡ്രഗ് ഈ സമയത്ത് തുടങ്ങരുത് പ്രത്യേകിച്ചും പല ആളുകളും പല മരുന്നുകളും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഈ അസുഖം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പല ആളുകളും വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് സി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചൈനയിലും ഹോങ്കോങ്ങിലും നടന്ന സ്റ്റഡിയിൽ അമ്പത് പേർക്കൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള പഠനം അമ്പത് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അമ്പത് പേരിൽ പഠനം നടത്തിയതിൽ എല്ലാവർക്കും എഫക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടതും ഇല്ല നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് വൈറസിന്റെ ലോഡ് ദേഹത്ത് കുറവ് എന്നുള്ളതുപോലെ കണ്ടു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഡി എ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഐ സി എം ആർ എന്നുള്ളവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഈ രോഗികളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വായിലെ സെക്രീഷൻ സക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറി പോലും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം പല മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ കഴിച്ച് പല ആളുകളും ഇപ്പൊ മരിക്കുകയാണ് ക്ലോറോക്കിൻ ടാബ്ലറ്റ് ഒത്തിരി കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവർ ഡോസ് ഒക്കെ കൂടിപ്പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആളുകളും പല അൽജീ പല നൈജീരിയയിൽ സംഭവിച്ചു യു എസ് എയിൽ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ ഡോസ് കൂട്ടി കഴിച്ച് മരി മരിക്കുക അപ്പൊ പേടിയല്ല അവിടെ വേണ്ടത് മരുന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിർബന്ധമായി ഒരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ലാബ് ടെസ്റ്റ് സ്ഥിരമായ ഷുഗർ നോക്കുന്ന ആളുകൾ കാണും അതുപോലെ രക്തത്തിലെ ലിവറിന്റെ എൻസൈം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കാണും അതൊക്കെ ആവശ്യമാണോ അത്യാവശ്യമാണോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള വാക്ക് ഇപ്പം ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ സി നിങ്ങൾ അറിയ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ അതോ അത്യാവശ്യമാണോ എന്നറിയുക അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ പുറത്തു പോവുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് പി ടി ഐ എൻ ആർ പ്രോത്രോമിൻ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് ഈ ബ്ലഡ് അലിയിക്കാൻ കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ് സാധാരണ ആസ്പിരിൻ അല്ല അത് കൂടെ വാർഫാറൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പം ഹാർട്ടിന്റെ വാൾവിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഒരു മാസവും ടെസ്റ്റ് ച
ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ ആണ് ഇത് മറക്കരുത് ഈ വാക്ക് കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ മാറിയാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ മാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ലോക്ക്ഡൌൺ മാറുകയാണെങ്കിൽ ആളുകളെല്ലാം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും പക്ഷെ അസുഖമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ബിയിലുള്ള ആളുകൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാം ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത്യാവശ്യം ഇല്ലല്ലോ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാം നമുക്ക് വസുഖം വന്നാൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടെ അഡീഷണൽ റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് ഈ വ്യക്തികൾ നിർബന്ധമായും കുറച്ച് വീട്ടിനോട്ട് ഈ അസുഖം പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അസുഖം കുറയും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി ഡയറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രമേഹമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഷുഗറിന്റെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പല സമയത്തായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക ഇപ്പം ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം തന്നെ ആറ് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ നോർമലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അമിത രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാഷ് ഡയറ്റ് എന്ന് ഡയറ്റ് ഞാൻ ഡയറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പേജിലൂടെ തന്നെ അപ്പൊ അത് ഡാഷ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് എഗ്നിസ്റ്റ് ടു ഡയറ്റ് എഗ്നിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ഉപ്പ് കുറച്ച് കഴിക്കുക അഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ടത് ഉപ്പ് ആ ലെവലിന്റെ താഴെ കൊണ്ട് നിർത്തുക പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഡയറ്റ് ആണത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഡയറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഡയറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡാഷ് ഡയറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല ഡയറ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഡയറ്റ് ആണ് അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പൊ ഡാഷ് ഡയറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഡയറ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അധികം മീറ്റ് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളും അധികം മീറ്റ് മീറ്റോ അതുപോലെ ദഹിക്കാൻ പാടുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരും ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരും വൃക്കയും അതുപോലെ കരൾ രോഗം ഉള്ളവർ കുറച്ച് കഴിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലുള്ള ദഹിക്കാൻ പാടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിക്കണം പിന്നെ വെള്ളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെയും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ പവർ നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം ദിവസവും കുടിക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ എന്നുള്ള കണക്ക് ഓർത്താൽ മതി വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും വൈറസും എല്ലാം മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പോകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഫെയിലിയറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്രയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് കൃത്യമായി കഴിക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ളവർ കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക ആ രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയില്ല പുറത്തു പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അണു ഒരു ഈ ഒരു രോഗം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവർ ക്യാരിയർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ടവൽ ഗ്ലാസ് ഇത് നമ്മൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കാണും അത്രയും കാലം നമ്മൾ മാത്രം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഈ പുറത്തു പോകുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ മക്കളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആരും ആവാം അപ്പൊ അവർ ക്യാരിയർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് നമ്മൾ ദേഷ്യമോ അല്ല കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അവരുമായിട്ട് ഇടേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ഇവരോട് പറയുക വീട്ടിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ കൈയും മുഖവും അതുപോലെ കാലും ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകി പുറത്ത് കയറാൻ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ കയറിയ ഉടനെ ഉടനെ പോയി കുളിക്കുക ഇവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഈ പുറത്തു പോയി വരുന്നവരുടെ ഡ്രസ്സുകൾ സെപ്പറ
ഫ്രൂട്ടിയുടെ ഒരു മണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കീറ്റോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അത് ഇച്ചിരി ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ടതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വെള്ളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പം കീറ്റോൺ കൂടിയാൽ ശരീരത്തിൽ കൂടിയാൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നാല് ലിറ്റർ ഫ്ലൂയിഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്ക് കീറ്റോൺ ഒന്നും ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ആവില്ല കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മറ്റുള്ള ആളുകളും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വെളിയിൽ പോകുന്ന ആളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് തൊടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഏരിയകളെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വ്യക്തി പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും തൊടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയകൾ തൊടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയകൾ ഇടയ്ക്കൊരു സോപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു കലക്ട് സോപ്പ് വെള്ളം കളക്കി വെള്ളം വെച്ച് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് അത് അനക്കാതെ വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം വെച്ച് തുടച്ചെടുത്താലും പൂർണ്ണമായി അണുമുക്തമാണ് അപ്പം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നമുക്ക് സി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ ആളുകൾക്ക് എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നോർമലാകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ റിസ്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വ്യക്തമായി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൂടുതലായി ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് വാർത്ത കേട്ട് കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോബീസ് ഫോളോ ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുന്ന പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ വായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കഥ എഴുതുന്ന ആളുകളാണ് ഈ സമയത്ത് അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കുക പാട്ട് കേൾക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ പടം വരയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ കാണും നിങ്ങളുടെ ഹോബീസിന് കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കുക മാനസികമായി സന്തോഷം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആ ഒരു അഡ്രിനാനിൻ ലെവൽ തന്നെ കോട്ടിസോൾ ലെവൽ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പല സാധനത്തിനെയും നോർമലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലവണ്ണം ശ്വാസം എടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ശ്വാസം തിരിച്ചു വിടുക ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ആകും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക സി അമിതമായ ടെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കോളുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം ആളിലോട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കൊക്കെ പോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യക്തത എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം പല ജേണൽസ് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ജേണൽ വായിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ജേണൽ വായിച്ചു അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ എടുത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് അല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു എല്ലാവരും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഡോക്ടേഴ്സും റിസർച്ചുകാർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഉടനെ